Et salut YouTube Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto, nous allons voir les préférences audio de Logic Pro X. Allez c'est parti Alors pour ce faire c'est pas compliqué, on va se rendre dans la barre des menus, menu logique, préférences et audio, ou sinon commande virgule. Préférence. Une fois qu'on y est, on va se rendre dans la barre d'outils des préférences. Entrée barre d'outils. Et on va se décaler jusqu'à entendre audio bouton. Pas très compliqué, c'est le deuxième. Appuyez au... On le sélectionne et on va se décaler Sur en bas. sortant de la barre d'outils jusqu'à entendre Péri Général, édition, assignation, éditeur, de MP3, core audio Voilà, core audio, alors toutes les options avant, on aura certainement l'occasion de les revoir un peu plus tard C'est pas très important dans ce cadre de vidéo aujourd'hui Core audio, activé, cocher Je vous conseille fortement de l'activer, c'est le, euh, le, 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 l'activation du pilote core audio, très important Sortie audio Sortie audio, réglage du système. Ici, on peut venir sélectionner votre sortie audio dans un bouton de menu local. Entrée audio. Ici, on a notre entrée audio, réglage du système. Toujours pareil, on peut venir sélectionner notre entrée différente si on souhaite utiliser table ou carte son différente. Taille de buffer et barre oblique Très important le buffer, très très important. 2024. En fonction de ce qu'on, sur quoi on travaille et ce qu'on fait, il faudra venir le régler. C'est-à-dire que le buffer, c'est le nombre d'informations, le nombre d'échantillons qui vont être transmis en une seconde. Plus le, le, le buffer va être élevé comme actuellement maintenant il a son maximum qui est 1024, moins euh, l'ordinateur va devoir travailler, va devoir réfléchir, mais plus la latence sera élevée par exemple entre le moment où je vais euh, gratter ma guitare et le moment où le son sortira. Donc le but de l'opération est de venir en fonction de ce qu'on fait. Par exemple, là je suis pas dans un euh, on va dire contexte d'enregistrement, je suis plus dans un contexte de mixage. Donc pour euh, alléger notre ordinateur et gagner en puissance et en performance, pendant que c'est du mixage ou par exemple du montage euh, ou autre, mettez votre buffer euh, de traitement au maximum pour vraiment alléger votre processeur et gagner en puissance et éviter surtout les artefacts audio. Les, les petits ratés on va dire audio et quand vous passez dans une euh, dans un contexte d'enregistrement de composition vous venez le diminuer alors c'est assez compliqué mais il, faut, il va voir venir gérer avec un autre paramètre qui est affiché juste et ici latence résultante latence résultante allez retour en 22,4 millisecondes sortie en 11,1 mill là on voit que en 1024 j'ai une sortie en 22 et un, un aller en 11 la ce qui est assez euh, et euh, élevé mais normal parce que mon buffer est très élevé 1024. Le but du jeu c'est de venir trouver la latence la plus faible possible Mais euh, c'est pas sans conséquence C'est à dire que si je mets par exemple ma latence Appuie, 32. à 32 échantillons qui est le minimum dans logique 32. Et que je retourne voir mon, al, mon, mon ma latence Allez retour en 1,7 millisecondes sorti en 0,8 millisecondes Autant dire quasiment rien euh, Sauf qu'en 32 bon ça devrait aller je, je risque d'avoir quel, quelques craquements. Je vous recommanderais, bon après ça dépend vraiment de votre matériel, de passer ou en 64, en, en 64 échantillons euh, pour, euh, on va dire, euh, vous laisser une petite marge de manœuvre ou en 128 pour être un peu tranquille. Mais après je vous dis, ça dépendra de votre matériel. Également, là, le temps de latence peut être bien plus élevé sur vos cartes. Euh, parce que je possède un modèle Thunderbolt qui euh, est très très faible au niveau latence, qui est très reconnu pour être faible au niveau latence. Les cartes sont par exemple USB ou table de mixage USB auront beaucoup plus de latence vous risquez par exemple d'avoir avec un échantillon en 64 ou en 128 plutôt euh, par exemple du 6 ou 7 ou 8 millisecondes euh, même peut-être plus en fonction du matériel donc il euh, faut voir en fonction de sa machine ce qu'elle supporte si par exemple vous pouvez euh, vous mettre vos échantillons en 32 si votre euh, ordinateur le supporte et ne génère pas de craquement ni d'artefact audio c'est bon par contre ça a consommé beaucoup de ressources processeurs du moins c'est bon, euh, c'est mieux de jouer on va dire en temps réel qu'avec de la latence ça dépendra de chacun en fonction de sa machine moi je sais que j'arrive à jouer en, 30, en 64 euh, quand je fais de l'enregistrement et en 64 je suis à 1,7 millisecondes en aller-retour et 0,9 en, en aller donc c'est autant dire quasiment rien et quand je fais du mixage je me remets à 1024 pour vraiment soulager le processeur ensuite, retard d'enregistrement 50%. Par défaut, il est sur 50%. À quoi sert retard d'enregistrement Le voiceover va se charger de vous le dire à ma place. Curseur retard d'enregistrement. Retard de l'enregistrement audio d'une valeur fixe, afin de vous aider à compenser tout retard causé par le pilote audio. Je pense que c'est clair. 0. Curseur. Ici, on a la valeur, ou on le modifie sur le curseur, ou au pourcentage, comme on vient de le voir juste à l'instant. Échantillon. Segment de calcul. Automatique. Bouton de menu local. Ce menu local permet de venir sélectionner le euh, traitement de calcul, le segment de calcul, pardon. Appuyez. Par défaut, il est sur automatique. 8, coche, automatique. 8, 6, 4, 2, coche, automatique. Ouais, bon, moi, je vais sur automatique, c'est très bien comme ça. Taille du buffer de traitement. 
On peut choisir la taille du buffer de traitement, donc ce qui va traiter les informations. Grande. Bouton de Moi sur le mien je l'ai réglé sur grande mais vous pouvez venir ah, régler sur petite, petite moyenne. moyenne, je crois que par défaut il est sur moyenne, Roche, moi je l'ai mis sur grand, ça grand. dépendra également de votre machine Multigas parce qu'elle est capable d'encaisser. Multitrading, multi c'est de pouvoir travailler euh, si on a bien sûr notre processeur qui gère le multitrading, c'est généralement les i7 qui gèrent ça. Piste de lecture et de l'ail, bouton de menu. Alors là on voit qu'actuellement je suis sur piste de lecture et de live, ça veut dire que quand je suis en piste de lecture ou de live, mon euh, logique va pouvoir travailler sur les 4 coeurs physiques de ma machine, plus les 4 coeurs logiques que le i7 va créer, donc c'est comme si j'avais un 8 coeurs, on va dire un processeur en 8 coeurs. Bon c'est de la technique, si votre processeur le gère, laissez-le, euh, euh, activez-le, ça vous fera on va dire un gain de performance et de puissance. Sommation, haute précision, 64 bits, voilà. de menu local. Le voiceover va, va se charger à ma place de vous dire ce que c'est. Menu local sommation. Détermine si le moteur audiologique exploite des tampons de précision double ou de précision standard lors de la sommation audio. Voilà, donc par défaut, moi j'ai sur 64 bits standard, je crois que c'est en 32. C'est même pas je crois, c'est que j'en suis sûr. 64 bits haute précision et standard 32 bits. Comportement revir. Bien sûr, c'est un menu, menu local, hein, je précise. Compte, comportement revir. Non. Bouton de menu local. Également, il va vous dire ce que c'est. Menu local comportement revir. Configure le comportement revir lors de l'envoi de données MIDI à un instrument logiciel prenant en charge revir. Voilà, donc là il est sur non, vous pouvez le mettre sur oui si vous souhaitez. Et on peut venir appliquer les modifications. Appliquer bouton. les modifications, très important, une fois qu'on a fini de euh, modifier tous nos paramètres. C'est pas terminé, on peut aller faire encore le tour dans quelques petits réglages qui peuvent être assez importants. On va se rendre dans la barre des menus et dans le menu fichier. Le fichier. Quand, une, quand on est dans le menu fichier, on va Navigation. se rendre jusqu'au menu. Ouvrir ou faire fermer, enregistrer, 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 revenir, alternate, gestion, réglage projet, sous-menu. Réglage projet. Réglage projet. Synchronisation point de suite. On déroule ce petit sous-menu et on va aller sélectionner l'option. Métronome point enregistrement, accord point de suite, audio point de suite. Audio. Une fois qu'on est sur l'option audio, on l'ouvre. Audio. On n'a pas beaucoup d'informations, mais suffisamment pour euh, y concentrer un petit, un petit instant de notre intention. Attention, sélectionner pardon. onglet. On a deux options, le mode général ou le mode tranche de console. Tranche de console, on va s'attarder au premier, c'est-à-dire le mode général. Fréquence d'échantillonnage. Fréquence d'échantillonnage. Alors, euh, un petit mot également. Pour gérer votre buffer euh, plus facilement, on va dire que le buffer de traitement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'ordinateur gérera mieux quand la fréquence d'échantillonnage n'est pas trop élevée. Moi, dans mon cas, je sais que 96 elle est sur 96 kHz. Euh, quand je l'ai augmenté en 192 kHz, je ne pouvais pas jouer en 64 échantillons par seconde. Ça a généré du craquement. Quand je suis descendu en 96, euh, j'ai réussi, à, enfin, j'arrive à jouer euh, en 64 échantillons sans craquement. Et donc avec une, un, un, un aller-retour, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 1,7 millisecondes. Si je le diminue encore, je pourrais par exemple jouer en 32, si je mets en 44.1 kHz, j'ai déjà réussi à jouer en 32 avec une latence de 1,4 ou 1,5 millisecondes. Bon, après, euh, c'est vraiment minime, donc j'ai préféré garder une qualité un peu euh, supérieure. Après, il faut faire des choix. Ici, une option intéressante qui s'appelle... Dans l'eau, moins 3 dB compensé. Bouton de menu local. C'est un bouton de menu local. À quoi sert cette option Menu local pan l'eau. Les signaux équilibrés au centre peuvent sembler plus forts que ceux équilibrés, très à gauche ou très à droite. Voilà. Appliquer la compensation pan l'eau stabilisateur stéréo non coché, case à cocher. Et ici, on peut choisir si on souhaite euh, appliquer la compensation pan la haut. Appliquer la compensation. Revenons à nos deux euh, onglets généraux qui étaient, enfin au début qui étaient général et tranche de console. Tranche de console. On va cliquer sur tranche de console, on n'a pas grand chose, vous allez voir. Gestion automatique des objets de tranche de console, cocher, case à cocher. Et nommage automatique des objets de tranche de console, cocher, case à cocher. En soi, c'est pas très compliqué. À vous d'activer ou de désactiver en, en, en fonction de ce que vous souhaitez. Il suffit après de fermer les préférences. Dans, Tout est appliqué. À savoir que ce qu'on vient de voir là, la dernière fenêtre de réglage. Euh, d'échantillonnage de notre projet ça peut se faire automatiquement au démarrage je vous l'ai déjà montré dans la euh, vidéo euh, de configuration la, le premier, la première vidéo tuto de de la configuration du démarrage de Logic Pro X. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si vous avez des questions, suggestions toute autre interrogation, n'hésitez pas à me le faire par en section commentaire, par email ou sur la page Facebook, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux de syndication, qui soit le Facebook le Twitter, bah, le Youtube et notre site internet pour moi c'est tout, j'ai plus que vous dire à la prochaine, ciao, salut, bye